You understand? Entonces no, no debemos ser israelitas o cristianos mundanos, hermanos. ¿Entienden? If we making ourselves friends of this world, then we become the enemies of God. Porque si tú te haces amigo de este mundo, hermanos, te haces enemigo de Dios. That's James 4, 4. Y eso está en Santiago, capítulo 4, versículo 4. So this Genesis 47, we start at the first verse. Perdón, en Génesis 47, versículo 1. Then Joseph came and told Pharaoh and said, My father and my brethren, and their flocks and their herds, and all that they de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de José. So who remembers Joseph's flight? Entonces quién se recuerda de la de la trayectoria de José? Who remembers the history of Joseph, his flight? ¿Quién se recuerda de la historia de esa trayectoria que te, que tuvo que pasar José? Charles. <coughs> He got slow, sold into slavery into Egypt by his brother, right? Yeah, fue vendido, ¿verdad? Por sus hermanos, ¿verdad? Y fue ahora llevado como esclavo a Egipto, ¿verdad? So he, so he went through a lot of adversity, a lot of affliction. His plight started off rough, didn't it? Entonces podemos saber que José tuvo que enfrentarse a muchas aflicciones, adversidades, y su trayectoria... Comenzó bien difícil. But then you gotta ask yourself, was it all the plan of the Most High? Pero debes preguntarte, ¿no crees que ese era un plan del Dios Altísimo? What was the purpose? ¿Cuál era el propósito? Isaac. Because during the famine, during that time, Israel went into Egypt. And but during that time, Joseph was second in command. And he was able to sustain and feed his brothers. That's right. Yeah, see? Entonces la, el propósito era que el Señor habiese de traer a José para que a través de él, siendo puesto encargado, ahora él le pudiese dar de comer a sus hermanos. So it's going to show you that we can go through hardships, rough times, right? And the Most High Christ knows what's happening. Eso nos enseña que nosotros podemos estar pasando diferentes aflicciones, diferentes problemas. Pero recordando que el Señor nunca se olvida de nosotros. Y Él tiene todo en sus manos con un propósito poderoso para sus hijos amados. So, so what's the topic? Entonces, ¿cuál es el tema, hermanos? The great pilgrimage. La gran peregrinación, hermanos. You see, sometimes we go through a lot of things and, and start to lose sight on what's happening. And we become worldly. Y lo que pasa en veces en esos momentos cuando estamos atravesando problemas y aflicciones, no podemos soportar y en vez de confiar en Dios, nos hacemos hombres y mujeres mundanos. Some of us actually get in, get in the kitchen where it's heated and we lead a faith. Y en el momento cuando estamos en ese lugar de una gran pelea espiritual, en veces en vez de seguir peleando, nos damos la vuelta. Y nos vamos de la fe. La abandonamos, hermanos. And we, when we lead a faith like that, what commandment are we breaking? Y cuando nosotros despreciamos y abandonamos esa fe, rápidamente, ¿qué mandamiento estamos quebrantando? You care. Thou shalt not have any other God before me. Okay. No tendrás otros dioses ajenos ante mí. What else? ¿Qué más? I think it's uh, <clears throat> uh, Hebrews 10 and 20, uh, 27, 26 about forsaking the assemble. Right. So when we forsake the assemble, lead of faith, what commandments are we breaking? Entonces cuando dejas de congregarte y abandonas la fe, ¿qué mandamiento estás quebrantando? You care. Breaking the Sabbath. Breaking the Sabbath. <laughs> Rompes el sábado, ¿qué más? I don't think oh, we yeah, yeah. understand in Israel what be happening. Porque no, en veces no, cre, no, no creo que en veces entendemos lo que está pasando en el pueblo cuando abandona esa fe. When we lead a faith. ¿Qué estás haciendo cuando estás abandonando tu fe, hermanos? Yeah, how would that? 
I would say the first greatest commandment. The first? The first greatest commandment. What's that? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, soul, mind, and strength. So you leave the faith. You're breaking the first grace because you would have loved the most high. He gave us the faith in Christ. Y'all think he all the way done? Second. What? That's the second two. Why? Because you don't love your neighbor as yourself. So if you're going to hate God, you're going to hate your people. You understand why we be doing that prayer? <laughs> and what be happening when people lead a faith? And you think they have love for you? And, and how? When they don't love the most high with all their heart, soul, mind, and strength. Entonces, hermanos, tú, ¿qué recitamos cuando comenzamos el servicio? No decimos, amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos, esos los mandamientos, el mandamiento que estás quebrantando, ¿cómo puedes decir que amas a tus hermanos abandonando la fe? Cuando estás abandonando al Dios Todopoderoso y le estás dando la espalda, ¿cómo vas a amar a tu hermano, hermanos? You understand? Joseph loves the Most High with all his heart, soul, mind, and strength, and he loves his people. Y podemos ver que José, aunque él atravesó toda esa trayectoria, él amaba a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, y amaba a su gente, amaba a su pueblo. See? So we got to remember that, Israel. Entonces debes de recordarte eso, pueblo. The two great commandments cover all the commandments. Porque los dos grandes mandamientos que Cristo enseñó cubre todos los mandamientos, hermanos, con esos dos grandes mandamientos. So let's read on. Tell them where you at, brother. Genesis 47 and 2. It says, And he took some of his brethren, even five men, and presented them unto Pharaoh. That's right. 47 and 2 dice, Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones. Y los presentó delante de Faraón. And Pharaoh said unto his brethren, What is your occupation? And they said unto Pharaoh, Thy servants are shepherds, both we and also our fathers. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. They said moreover unto Pharaoh, For to sojourn in the land are we come, for thy servants have no pasture for their flocks. So this was wisdom. For the famine is sore in the land of Canaan. Now therefore we pray thee, let thy servants dwell in the land of Goshen. Dijeron además a Faraón, Para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos. Esto era una sabiduría, hermanos. Pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de José. Right, so, Joseph's brothers, they using wisdom. So, they, do the, about, they talked about their flocks and all that. So, they want to live in Goshen. Because it's a favorable spot in Egypt where their flocks can get fed. Entonces los hermanos de, de José, hermanos, estaban usando la sabiduría de Dios. Porque ellos hablaban de sus ovejas, que eran pastores, y ahora que ellos querían habitar en esta tierra llamada Gosén, para que sus ovejas ¿verdad? pudiesen ser alimentadas. Esa es sabiduría, hermanos. El Pharaoh spake unto Joseph, saying, Thy father and thy brethren are come unto thee. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. The land of Egypt is before thee. In the best of the land. See, in the best of the land. That's Goshen. Make thy father and brethren to dwell. In the land of Goshen, let them dwell. And if thou knowest any man of activity amongst them, then make them rulers over my cattle. Y por eso dice el verso 6, la tierra de Egipto. Delante de ti está, en lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de José, 
y entiendes, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayor, mayorales del ganado mío. And Joseph brought in Jacob, his father. Now watch, now watch Jacob's mind state. And set him before Pharaoh. And Jacob blessed Pharaoh. El verso 7, también José introdujo a Jacob su padre. Pero mira cómo Jacob respondía, hermanos. Y lo presentó delante de Faraón. ¿Y qué hizo Jacob? Y Jacob bendijo a Faraón.